珍惜。让我抱一会儿。今日宴席你没来，福东调了几壶好酒，你错过了。是吗？那太阳。你想尝尝吗？我查车、搜身，车上都是女眷，财物在我身上。各位请便。哎呀！大哥，大哥，大哥，大哥！这位大哥别动气，他说的话不算，我才是当家的。东家，全听您吩咐。他是干什么的？她也不是外人，她是我家入赘的女婿。娘子说的对。哎呀，这外头的事都乱了呀！我也不让兄弟们几个白跑一趟，我出五贯钱，请兄弟们喝酒，你看怎么样？十贯，一个字不能少。六贯真没有了。八八贯，陈家多余的都一线三包下来，分给大家。我们是去探亲，这些冬衣呢，都是我家里人自己缝的。就这些，拿吧，拿吧，拿吧。那怎么好叫你一个女娘出门呢？家里没有一个顶住的男人啊！都在本地了，把这个旗挂在车头上，从这儿到三白城这一路上，不会再有人为难你。回城我们还要经过这里，若到时候兄弟们愿意和我一同南归，我们一起做点正经营生，世道艰难，更应该互相扶持。江子和福林合用有毒，国安的枕中又妙，这漫案中戏无疑的记载，你是何虚惊？只要再过上两日，任凡是金罗大仙下完，也无力回天了。只要他们找不到小六，我便可按兵不动。那奴婢一定会尽全力找到六皇子家。你这是送旨意吗？是有人要掐死你吗？这件事情先不要声张，要是夫人们问起来，就是我新买的小厮。哈，这件事情不寻常，还得报官。要是有一个地方比官府更合适。哪里？黑衣人抓小乞丐，而且还抓男孩，说没了就没了。今日仍旧有十四乞丐，无论对方是谁，他们多半也没找过六皇子。可他们找六殿干嘛呢？恐怕只有六皇子自己的道路。首领，今日没有什么消息。这几日没接到人，恐怕周围司使已进入北营了。经理抓了个探子，说你投了招人。这没影的事儿，变得出来。要么你这儿有内鬼，要么黄埔里出了鬼。北地就这么些人，调查，容易。四叔问你，护送你来北地的是什么人？你别告诉我是七秀司司使。我很早就喜欢他了。你该知道七秀司是做什么。这是你的私事，四叔本不该过问。可这里面实在太过凶险了。你要知道，你二人的身份如果有朝一日分离，你该如何全身而退呀、啊？那群土匪个个会使暗器，单冲了叶乡是他们来的，把他们围得脱不了身。下，我从来想过要全身还有事不能跟我们一起回去，对不对？我得回趟宫里。是宫里的事啊。
才能真的遇到大麻烦。世子，此事体大，长青不敢擅专，还请世子做主。黄伯父怎么办？官家昨日下朝以后，说年下政务繁忙，罚得很，要小睡一下。结果这一躺下，奴婢便再也唤不醒官家了。立刻关闭宫门，严禁内外走动，召集七兄卫，与禁军一道封锁进宫，宫门内关，尽数提来审问。昨日，陈氏可去过陈露宫？冤枉，我是冤枉的。宫里上下人口都查遍了，连只苍蝇都没找，可就是六皇子不见了。下官无能，陛下脉象微弱，气血凝滞。若无法可解，恐怕七日之内便会。对不起啊，皇上，我得走了。陛下脉象微弱，气血凝滞，恐怕七日之内便会。如今官家一睡不醒，这局胜负。今日起，花季、白季、红楼竞技，五日之后，仇多者胜。花枕，我们离得越近，你离阴暗的宫廷也就会越近。花枕姑娘，今日好热闹。这一老一少眉宇间，竟有几分相似。他们是近的。今日没白来啊，竟敢将一场父子相争的戏码。偌大个酒楼，真奏一竹，是一出好戏。兄长看得高兴。若是做爹的输了，便是高兴；若赢了，便没意思。那想必不会让殿下失望。以前在宅子里待着，总觉得没有劲。那是因为日子不是自己在过。如今什么都没了。我倒觉得每天都很新奇。你失去的那些，最终都会回到你身边来。能不能过，靠的不是这些死物，是人。武宗殿下没了生计，以后要如何是好？这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的。哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。生计究竟在哪里？就在这儿。姑娘说的法子，举家经商，这用贫求富啊，农不如工，工不如商。从前你们都只在内院做事，以后都要做带兵的头领，冲锋陷阵，咱们一起在皇都闯出一条路来。听你的口气，好像是要做什么大事业。我还让花家有自己的铺面，从此以后花家自谋生路，不依靠别家。我也明明白白掌我的家，走我的路。我相信你。以前跟着祖父游历四方的时候，困在阁楼里的时候，竟然不知道夜晚的灯火这么好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在才照亮你，是跟我们一起收山河地的百姓。人生还真是这样，不一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。那是年幼的我，所见过最壮丽的风景，并在其后许多年的困顿人生里，被我反复回忆。华志，其实有时候我挺羡慕你的。你们家那些人虽然吵闹，但也热热闹闹，有家的样子。这谁叫咱家？姓花呀！<笑>